Hi friends, welcome to Drafodia Tatatri channel. In the channel, subscribe and click bell icon. In the channel, we will talk about topic of TRB Polytechnic. We will talk about the Wood Lander. This is the Thomas Hardy. Okay? So, uh, Thomas Hardy is the details of the Thomas Hardy. Now, we will talk the video. Now, the Wood Lander is the summary of the so in the woodlanders pathana two group of family one is the town of shorten la irukkuriya family innonu little hintock la irukkuriya family okay va so uh, town of shorten la pathana irukkuradhu ellame romba rich people little hintock la irukka people ellame romba yelinga poor people okay va so in the rendu oor kullariyum irukka families pathi da and the family Kulara on the Nadaka Kudia and the Ur Kulara Nadaka Kudia, the family school and Nadaka Kudia stories and again among the Pakapur. Okay, well. so characters Patala. I love the Rindu group of family Kanga. Ur family on the Mulberry family, Inon on the um, South family. Yes, go UT Hitch South family. Terkunsul only, so South family, Mulberry family. Uh, Mulberry no Lukur Palam pair, Mulberry. Okay, well. so Mulberry South family. Okay. So, in the Mulberry, vande, uh, Mulberry naale naala richer kulle. Adamai match badi kono. Mulberry family vande town of Shorten nar kanga. Shorten na uh, rich family. Adai madri uh, South family vande South naale down dana. So poor. So little hint akle irka vande South family. Okay ba. So, nama character lavar kore renda appakal. Yar abri na. George Mulberry in the Pakum John South. Okay, wa. so you are in the Pitukum Punna. Okay, wa. Adi are Abdina uh, George or Punu and the Grace George Grace G. G. Laverde in the Pakum John South or Punu and the Marty M. E. R. T. Y. Marty. Okay, wa. so. <laughs> Young or endipathy in a good character than Yar Abdina, a girl's winter bone, girl's wetum bone one the little hint of area was seen the room as it is girl's winter bone on the little hint of Nale Rumba Poa family, here one the apple totem Naria Vichirkar, apple totem on the Naria Vichirkar, Adil in the apple juice circle work on the Europa Kerr, other than the apple cedar. Okay, so George Mulberry on the Rumbo. Panakara family, so on the timber work under Maki in our character Yarna, uh, Doctor Fitzpire, Irum Kuda, physiotherapist, and also even the Naria scientific research may Panukudi a doctor. Okay, so young Sutida Kadi will me will the extra extra fittings characters. Okay, so other uh, story Kulavara Papa Pana sold. Okay, Yari Arena. Um, per Kombam, so to character, you know, the barber shop picture kanga, uh, moody vetter shop picture kanga, you know, the Marty or hair on the rumba or a harpo. So Marty kit on the Ni and a good one or a hair could have been so to kick ranga. Other uh, Marty on the ill in a la Taramudi at the beginning, including you know, power, you know, the LAR kanga, still here in the room, one of the two server in Jamun to the no hair way no of Dina, Piria Monta, but in the Martikit and not a hair could come on a silver. Seri okay, Abdinsota and the Amma Panga per whom end up and drang a tackle a plant panyunga hair when the ark theopadano, Mrs. Felis Charmander Nurkanga. She is the widow Amundur with her husband, a Felis Charmander of the Yeran the Tari, so Mrs. Felis Charmander. She is the widow. Um, I'm the Tanier Kang and the Vitla, Nalla Panakarong Lukuda. So, Amund on the Adhima Kuduka ready, but Marty would have a hair way no certificate. Kanga, but Marty on the Utuk. Ithika Marty would have hair Abdina. You want the Naraya widow or Kangalia, so Naraya pet noble men would attraction Elamith and Pakum Thirumono. Abding to the Kaha, you may like Pandranga hair. Adahana hair way no obdin shut. Aung Lukurka hair lun satisfied. Marty would a hair on the park of Lord Harka, Lord a hair way no obdin shut. Perkum Mulima and the hair when the collect panom shut in Anikranga. 
இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு மாட்டி வந்து ஹேர் கொடுக்கல இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் இருக்குது கேர்ள்ஸ் விண்டர் போன் அந்த ஆப்பிள் சிடார் வச்சுருக்கேன்னு சொன்னேன் அந்த கேர்ள்ஸ் விண்டர் போனை மாட்டி வந்து ரொம்ப சீரியஸாக விரும்புகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஹேர் கொடுக்க மனசில்ல ஓகே இதனால் இந்த பர்ஹோம் என்ன பண்ணிடுறாங்க சரிப்பா உனக்கு தான் ஹேர் கொடுக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு ட்ரிக் பண்ணுறாங்க அவங்க கொடுக்கக்கூடிய டூ செவரேஞ்ச் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அழகாக அதை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி அதை வந்து மாட்டி வீட்டில் வந்து ஒட்டிட்டு போயிடுறாங்க ஓகேவா வாலில் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க ஃபோட்டோ மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி ஒட்டிட்டு போயிடுறாங்க எதுக்குன்னா என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த அமௌண்ட்டு பார்க்குறப்போ இந்த மணி தேவை உனக்கு இருந்துச்சுன்னா நீ டவுன் ஆஃப் ஷார்ட்டில் வந்து உன் உன்னோட முடியை வந்து நீ கொடுத்துட்டு போ நான் வந்து பார்பர் ஷாப் தான் வச்சுருக்கேன் பார்பரில் இருக்கேன் வந்து உன்னோட முடியை வந்து கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒட்டிட்டு கிளம்பிடுறாங்க ஸோ இதோட ஒரு சீன் வந்து முடியுது இன்னொரு சீன் என்னென்னா ஜார்ஜ் மல்பரி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட பொண்ணு கிரேஸ் வந்து படிப்பு ஹையர் ஸ்டடீஸ் எல்லாமே முடிச்சுட்டு எங்கள் டவுன் ஆஃப் ஷார்டனுக்கு வராங்க டவுன் ஆஃப் ஷார்டனுக்கு வரப்போ அவங்க வீட்டில் வந்து காலங்காலமாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் யாருன்னா கிராமர் நம்ம இங்கிலீஷில் கிராமர் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி கிராமர் ஆலிவர் அவங்க வந்து காலங்காலமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்கரையும் ஒரு வியாபாரி மர்ச்சன்ட்டு கேர்ள்ஸ் வெண்டர் போனும் ஒரு மர்ச்சன்ட்டு ஸோ ரெண்டு பேருமே என்ன நினைக்கிறார் தன்னோட பொண்ணை வந்து கேர்ள்ஸ் வெண்டர் போனுக்கே தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு இந்த ப்ராமிஸ் பண்ணது வந்து ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப யார் கேட்டுறா அப்படின்னா அந்த மார்ட்டி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் அப்புறம் அந்த பெர்ஹோம்பு பேசிருக்கிறப்ப மார்ட்டி வந்து கேட்டுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப டிஸப்பாயிண்ட் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா கேர்ள்ஸ் வெண்டர் போனுக்கு வந்து கிரேஸ் மேலே தான் லவ் இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் லவ் மாதிரி வரும் ஹவு மீன்ஸ் கேர்ள்ஸ் வெண்டர் போன் வந்து கிரேஸை லவ் பண்ணுவாங்க பட் மார்ட்டி வந்து கேர்ள்ஸ் வெண்டர் போனை லவ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் லவ் வரும் ஸோ என்ன ஆகிடும்னா சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாட்டி வந்து என்ன நினைப்பாங்க ரொம்ப டிஸப்பாயிண்டட் ஆகிடுவாங்க ரொம்ப ட்ரூவாக லவ் பண்ணுறாங்க ஸோ டிஸப்பாயிண்டட் ஆகி என்ன பண்ணிடுவாங்க அவரே இல்லைன்னு ஆகிடுச்சு இனிமேட்டு அவரை அட்ராக்ட் பண்ண எதுக்கு எனக்கு இந்த அழகு எதுக்கு இந்த முடின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க தன்னோட முடியை வந்து கட் பண்ணி ஃபெலேஸ் சார்வானுக்கு கொடுக்க ஒத்துக்குவாங்க அதே மாதிரி முடியும் போய் கட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ அந்த முடி யாருக்கு போயிடும்னா டூ சவரஞ்சு அமௌண்ட்டு வாங்கிக்குவாங்க இந்த முடி இப்போ ஃபெலேஸ் சார்மெண்ட் அந்த வீடோவுக்கு வந்து போயிடும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக அவங்க ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ கிரேஸ் கிட்ட வந்து அந்த கிராமர் ஆலிவர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து லைட்டாக அப்படியே விடு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து அடிக்கடி கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸ் வெண்டர் போன் வந்து வந்துட்டு போயிட்டுருக்காரு அவருக்கும் உங்களுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அப்பா வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறப்ப கிரேஸ் வந்து அதை பற்றி ஒன்றுமே கண்டுக்க மாட்டாங்க அண்ட் செகண்ட் திங் கிரேஸ் வந்து எப்படிப்பட்ட கேரக்டர்னா தான் அப்பா வந்து என்ன முடிவு எடுத்தாலுமே அதுக்கு வந்து மறுபேச்சு பக் பேச மாட்டாங்க அப்படி ஒரு கேரக்டர் ஸோ ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஆர்த்தோடக்ஸான ஒரு குடும்ப பங்கான பொண்ணு யார் அப்படின்னா கிரேஸ் ஸோ அமைதியான பொண்ணு அவங்கள வந்து மே அவங்களோட மேரேஜ் பற்றி உங்கள் அப்பா வந்து முடிவு எடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே மூஞ்சில் காட்ட மாட்டாங்க அதுலேயே கிராமர் ஆலிவர் வந்து டிஸப்பாயிண்டட் ஆகிடுவார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லுவார் என்னென்னா நம்ம டவுன் ஆஃப் ஷார்டனுக்கு புதுசாக ஒரு டாக்டர் வந்திருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து டாக்டர் ஃபிட்ஸ்பையா அவங்க வந்து நிறைய சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர்த்த வந்து தன்னோட மருத்துவத்தினால் குணப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறப்ப ரெண்டாவது முக்கியமாக அவர் வந்து ஒரு பேச்சுலர் இன்னும் கல்யாணம் ஆகாதவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டேலண்ட்டான டாக்டர்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ தூரம் அந்த ஃபிட்ஸ் பயர் பற்றி ரொம்ப பெருமையாக ரொம்ப புகழ்ந்து அழகான ஒரு அந்த கிராமர் ஆலிவர் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்குமே நோ ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கல யார் நம்மளோட கிரேஸ் ஓகே ஸோ இப்படி போயிட்டுருக்கிறப்ப எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப அந்த கிராமர் ஆலிவர் வந்து ரொம்ப டிஸப்பாயிண்டட் ஆகிட்டாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு மூவ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த அப்பா இருக்காரியா ஜார்ஜ் மல்பெரி அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு
நம்ம இதுக்கு நம்ம பொண்ணை வந்து கேர்ள்ஸ் விண்டர் போனுக்கு வந்து கண் மேரேஜ் பண்ணி கொடுக்கணும் நம்ம ஸ்டேட்டஸுக்கு வந்து அவர் வந்து ஈக்குவல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ப்ராமிஸ் பண்ண ஓத்தை பிரேக் பண்ணிட்டு தன்னோட ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது இந்த டாக்டரான டாக்டர் ஃபிட்ஸ் பையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீஸ் தி ஹுமனைசர் கேரக்டர் அதாவது பொண்ணுங்க சைடு வந்து ரொம்ப வீக்கான கேரக்டர் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து டாக்டர் ஃபிட்ஸ் பையா அவர் வந்து என்ன நினைப்பார் கிரேஸ் வந்து அமௌண்ட்டுக்காக ஒன்று லோக் பண்ணுவார் அண்ட் செகண்ட் திங் கிரேஸோட அழகு இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு கிரேஸ் தான் நம்ம லைஃபுக்கு ஒய்ஃபாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேஸ் வந்து ஒய்ஃபாக அடையணும்னு சொல்லிட்டு வந்து டிசைட் பண்ணிடுவார் அதே மாதிரி சேம் டைம்ஸ் இவர் என்னென்னு பண்ணால் கிரேஸை வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு நாம் கிரேஸ் நாலேஜ் இல்லாமல் வெளியில் இன்னொரு இல்லீகல் காண்டாக்ட்லாம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட்டில் தான் அவர் இருப்பார் ஸோ கிரேஸ் கிரேஸ் வந்து ஃபிட்ஸ் பயிர் கூட வந்து பழக பழக ஒரு டவுட் எல்லாமே அவங்களுக்கு வரும் என்ன மாதிரியான டவுட் அப்படின்னா அவங்க வந்து சியூக் டேம்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அம்மாவோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து ஃபிட்ஸ் பேர் வந்து இருப்பார் ஸோ அந்த அம்மாவோட பேர் வந்து கொஞ்சம் அடிப்படும் ஃபிட்ஸ் பேர்ட் வந்து போய் கேட்கும் இல்லை நான் அப்படிப்பட்ட கேரக்டர்லாம் இல்லை நான் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாளிச்சிடுவார் இப்போ வந்து கிரேஸுக்கு வந்து ரொம்ப பாவமாக போய்டும் என்னோட நம்ம அப்பா வந்து திடீர்னு கேர்ள்ஸ் விண்டர் போனுக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணித்தாருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து அப்படியே பிளேட்டை வந்து மாற்றிட்டாரு ஃபிக்ஸ் பையன்னு சொல்லிட்டு ஸோ கேர்ள்ஸ் விண்டர் போன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து ரொம்ப பாவப்படுவா பட் அப்பா மாரி எதுவுமே பேச முடியாது ஸோ ஓகேன்னு சொல்லிட்டு தன்னோட அப்பா கிட்ட போய் ஃபிக்ஸ் பேர் மேலே வந்து எனக்கு ஒரு சில டவுட்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஜார்ஜ் மல்பெரி என்ன சொல்லுவார் அதெல்லாம் கிடையாது ஒன்றை வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிற போகிறாமல் இல்லை அவரை பற்றி ஃபிக்ஸ் பேர் பற்றி யாரையோட தப்பு தப்பாக வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நான் விசாரிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவார் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருவார் கேர்ள்ஸ் விண்டர் போனுக்கு என்ன நினச்சிப்பார் கிரேஸுக்கு வந்து நம்ம மேலே வந்து லவ் இல்லை ஊர்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம் கிரே கேர்ள்ஸ் விண்டர் போன் வந்து பேஸ் பேசியிருப்பார் கிரேஸ் கிட்ட பட் அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டியிருக்க மாட்டாங்க கிரேஸ் அதனால கேர்ள்ஸ் விண்டர் போன் வந்து தப்பாக நினச்சிப்பார் ஓகே கிரேஸுக்கு வந்து நம்மளை பிடிக்க பிடிக்கல போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிருப்பார் இப்போ ஃபைனலாக டாக்டர் ஃபிட்ஸ் பையருக்கும் கிரேஸுக்கும் மேரேஜ் நடந்துடும் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே மேரேஜ் நடந்ததுக்கப்புறம் ஆஸ் இட் ஈஸ் ஃபிட்ஸ் பேர் வந்து என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தாரோ அதே மாதிரி இன்னொரு லேடி கூட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பார் அந்த லேடி தான் யாருனா மிஸ்ஸஸ் பலேஸ் சேர்மண்ட் அந்த விடோ இருக்காங்க இல்லையா அவங்க மிஸ்ஸஸ் பலேஸ் சேர்மண்டோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பார் அந்த மிஸ்ஸஸ் பலேஸ் சேர்மண்ட் வந்து ஃபிட்ஸ் பேருக்கு என்ன வேணும்னா டாக்டருக்கு என்ன வேணும்னா ரெண்டு பேருமே ஸ்கூல் டைமில் வந்து ஜெர்மனியில் வந்து ஒன்றா படிச்சிருப்பாங்க அப்படி படிச்சுட்டுருக்கிறப்ப ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த யங் ஏஜில் வந்து படிச்சுட்டு இருந்த டைமில் வந்து ஃபிட்ஸ் பேர் வந்து அந்த அளவுக்கு மணி பேக்ரவுண்ட்லாம் கிடையாது இப்போ டாக்டர்னதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு மணி பேக்ரவுண்ட் அப்போ வந்து மணி பேக்ரவுண்ட்லாம் கிடையாது ஸோ பேலேஸ் மிஸ்ஸஸ் பேலேஸ் சேர்மனோட சேர்மண்டோட அம்மா என்ன பண்ணிடுவாங்க ஃபிட்ஸ் பேருக்கு வந்து ஒரு நல்ல செட்டில்மெண்ட் இல்லை நல்ல பே ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தன்னோடய பொண்ணை வந்து பேலேஸ் சேர்மனுக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுலேருந்தே ரெண்டு பேரும் டிபார்ட் ஆகிடுவாங்க பிரிஞ்சிடுவாங்க ஸோ இப்போது பாஸ்ட் லெவர்ஸ் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க மீட் பண்ணி ரெண்டு பேருமே ரீயூனைட் ஆகிடுவாங்க ஸோ ஃபிட்ஸ் பேர் வந்து அடிக்கடி அம்சஸ் பலேஸ் சார்மன் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே யாருக்கு தெரிஞ்சிடும்னா கிரேஸுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசி கண்டிப்பாங்க பட் எதுக்குமே இவர் வந்து ஒத்துக்க மாட்டார் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருப்பார் இப்படி ஒரு நாள் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகிடும் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்து இவருக்கு வந்து ரொம்ப அடிபட்டுரும் டாக்டர் ஃபிட்ஸ் பையருக்கு வந்து ரொம்ப அடிபட்டுரும் அந்த வழியை யார் வந்திருப்பாருனா ஜார்ஜ் மல்பரி வந்திருப்பார் அவரும் ஐயோ நம்ம மருமகன் வந்து அடிபட்டு கிடக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி கொண்டுட்டு வந்து ஹார்ஸ் மேலே வந்து படுக்க வச்சுருப்பார் அந்த நேரத்தில் வந்து டாக்டர் ஃபிட்ஸ் பையர் வந்து ரொம்ப ஒரு அந்த அடிப்பட்ட வழியில் ஒரு மயக்கத்தில் வந்து இருக்கிற டைமில் அவருக்கு வந்து சுற்றியும் எந்த ஒரு நினப்புமே இருக்காது ஸோ
அவரோட லவ்வர் கதையா எஸ் எஸ் வலேஷ் சேர்மன் அவள வந்து ரொம்ப புகழ்ந்து பேசியிருக்காரு அவள் வந்து எவ்வளோ அழகானவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு புகழ்ந்து பேசி யாருக்கு தன்னோட மாமனார் முன்னாடி தன்னோட லவ்வரை வந்து புகழ்ந்து பேசிட்டு நான் வந்து கிரேஸை கல்யாணம் பண்ணதே ஒரு தப்பு அவளை வந்து நான் கல்யாணமே நான் பண்ணியிருக்க கூடாது என் லைஃப்பே பல போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒளரிடுவாரா ஸோ இது கேட்டதும் ஜார்ஜ் மனுவருக்கு செம்ம கோபம் வந்துடும் என்ன பண்ணிடுவார் அந்த கோபத்தில் போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி தள்ளி விட்டுருவார் இப்படியே உருண்டு அந்த இடத்துல வந்து விழுந்துடுவார் அந்த வழியோடையே எந்திரிச்சு எங்கே போயிடுவார்னா மெலேஷ் சேர்மன் வீட்டுக்கே பெலேஷ் சேர்மன் வீட்டுக்கே போயிடுவார் அந்த பெலேஷ் சேர்மன் வந்து அந்த பொண்ணு எல்லாருமே ஆறு எல்லாம் இது பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ தான் ஜார்ஜ் மல்பெரிக்கு ஃபிட்ஸ் பையனோட ஃபிட்ஸ் பையரோட ஒரு ட்ரூ கலர் தெரியும் ஸோ இவன் எவ்வளோ மோசமானவனா எதுக்கு என் பொ என் பொண்ணு வந்து அவங்ககிட்ட வாழாமல் இருக்கிறதே பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரைவர்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா தன்னோட ஒய்ஃபுக்கு சாரி தன்னோட பொண்ணான கிரேஸுக்கு ஒரு லைஃப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கேர்ள்ஸ் வின்டர் போனப்போ இவர் வந்து பேசுவார் என் பொண்ணை வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா ஃபஸ்ட்டு மாப்பிள்ள தான் அப்படி ஆகிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அவனுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்காம என் பொண்ணு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறப்ப கேர்ள்ஸ் வின்டர் போனுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடும் பிகாஸ் ஸ்டில் ஹீஸ் இன் லவ் வித் கிரேஸ் அதனால் ரொம்ப ஹாப்பியாக நானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவார் ஸோ இப்போ வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஃபிட்ஸ் பையரும் அந்த ஃபெலேஷ் மிஸ்ஸஸ் ஃபெலேஷ் சேர்மன் இருக்காங்களே அந்த வீடோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எலோப்மெண்ட் ஆகிடுவாங்க அந்த ஜெர்மனிக்கே போயிடுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த டைவர்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும்னா இழுத்தடிச்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ ஆனால் டைவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹோப்பில் வந்து இருக்கும் கேர்ள்ஸ் வின்டர் போகணும் கிரேஸும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று பேசி ரெண்டு பேரும் பழக ஆரம்பிச்சுருவாங்க இப்போ வந்து கேர்ள்ஸ் வின்டர் போன் வந்து அதான் டைவர்ஸ்லாம் ஆக போகுது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேஸை வந்து கிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறப்ப கிரேஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்குவாங்க பின் வாங்கிடுவாங்க பின் வாங்கினதுக்கப்புறம் கேர்ள்ஸ் வின்டர் போனுக்கு வந்து இது மூஞ்சு லட்ச மாதிரி ஆகிடும் கிரேஸ் வந்து என்ன நினப்பாங்க இன்னும் டைவர்ஸே வரல அதுக்கு முன்னாடி ஏன் கிஸ்லாம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க பட் ஸ்டில் அவங்க என்ன நினப்பாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் நாளைக்கு மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இவங்க ரெண்டு பேருமே அக் இவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் அக்செப்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே கிஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான சிங் ஓகேவா ஸோ ஏன் அப்படின்னா பின்னாடி வந்து இதுக்கு வந்து கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா லண்டன்லேருந்து நான் வந்து மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஆகி கிரேஸ் பண்ண வந்து நான் லண்டன்லேயே நான் கூட்டி கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் ஃபிட்ஸ் பையா ஒரு லெட்டர் எழுதியிருப்பார் ஸோ அதனால் டைவர்ஸ் வந்து கிடைக்காது ஸோ டைவர்ஸ் கிடைக்காதனால ரெண்டு பேருமே கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா கேர்ள்ஸ் மெட்டம் பார்ன் வந்து பக்கா ட்ரெடிஷ்னலான பையன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவான் என்னடா ஒரு டைவர்ஸ் வராமல் அவசரப்பட்டு ஒரு பொண்ணை வந்து நம்ம கிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் தான் யார் அப்படியே டோட்டலாக கான்ட்ரஸ்ட்டு டாக்டர் ஃபிட்ஸ் பையருக்கும் கேர்ள்ஸ் வின்டர் போன் ரெண்டு பேத்துக்குமே டோட்டலாக ஒரு கான்ட்ரஸ்டான கேரக்டர் ஸோ கிரேஸுக்கு வந்து மறுபடியும் டாக்டர் ஃபிட்ஸ் பையரோட ரிட்டன் போக பிடிக்காது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடுவாங்க டவுன் ஆஃப் ஷார்டன் தன்னோட ஊர்லேருந்து கேர்ள்ஸ் வின்டர் போன் இருக்க லிட்டில் ஹிண்டாக்கு வந்துடுவாங்க லிட்டில் ஹிண்டாக்கு வந்து யார் வீட்டில் தங்கியிருப்பாங்கன்னா நம்ம கேர்ள்ஸ் வின்டர் போன் வீட்டில் யார் கிரேஸ் வந்து தங்கியிருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் தான் கிரேஸ் என்ன நினப்பாங்க தன்னோட ஓல்டு ஃப்ரெண்டான யுவல் ஐவிஎல் யுவல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து எக்ஸோபெரி அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டியில் வந்து இருக்காங்க அந்த சிட்டியில் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் தங்கிக்கலாம ஒரு இந்த டைவர்ஸ்லாம் முடிஞ்சு ஒரு சுமூகமாக ஆகிற வரைக்கும் அங்கே போய் தங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கிரேஸ் நினப்பாங்க பட் ஆனால் கேர்ள்ஸ் வின்டர் போன் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப மழை பெய்யும் வெளியில் வந்து நம்மளால் எட்டி கூட பார்க்க முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு புயல் ஸ்டாம்போட ரொம்ப பலத்த மழையாக இருக்கிறதுனால அவங்க வேறு வழியே இல்லை அந்த ஹட்குள்ளாக இருந்தால் அந்த குடிசுக்குள்ளே தான் தங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ கேர்ள்ஸ் வின்டர் போன் என்ன நினப்பார் ஒரு லேடி உள்ளே தங்கி இருக்கிறப்ப நம்மளும் எப்படி ஒரே ரூம்குள்ளார
இதில் வந்து அவருக்கு ரொம்ப காய்ச்சல் வந்துடும் காய்ச்சல் வந்ததுக்கப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் இவங்க இவர் வந்து அந்த லிட்டில் ஹின்டாக்கில் வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் தேடி பார்ப்பாங்க யார் கிரேஸ் பட்டு சின்ன ஒரு ஊருங்கிறனால அந்தளவுக்கு வசதியெல்லாம் இருக்காது ஸோ வேறு வழியே இல்லை இவன் வந்து டவுன் ஆஃப் ஷார்டனில் இருக்க டாக்டர் ஒரே டாக்டர் வேணால் டாக்டர் ஃபிட்ஸ்பையர் தான் இவன் வந்து கூப்பிட்டாகணும் அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இங்கே ஒருத்தர் வந்து முடியாமல் காய்ச்சலில் இருக்கார் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அட்ரெஸ்லாம் கொடுத்துருவோம் அப்புறம் டாக்டர் ஃபிட்ஸ்பையர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் தனக்கு கால் பண்ணது வேறு யாருமே இல்லை தன்னோட ஒய்ஃபு தான் சொல்லிட்டு ஃபிட்ஸ்பையர் வந்து நினச்சிட்டு தன்னோட ஒய்ஃப் மேலே வந்து சந்தேகப்படுவார் இவள் வந்து கரெக்டாக வந்துருப்பாளா ஆர் டூ த்ரீ டேஸ் இவன் கூட தங்கியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிட்ஸ்பேர் வந்து சந்தேகப்படுவார் பட்டு அந்த கேர்ள்ஸ் வின்டர் போனுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பார் பண்ணால் நீ வந்து என்னை ரொம்ப லேட்டாக கூப்பிட்டுட்ட ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஃபீவர் வந்து ரொம்ப இறுதி கட்டத்தை வந்து தாண்டிடுச்சு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கேர்ள்ஸ் வின்டர் போகிறவர் வந்து இறந்துடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லவும் கிரேஸால் அது சீரணிச்சுக்கவே முடியாது ஏன்னா ரொம்ப ட்ரூ லவ் கேர்ள்ஸ் வின்டர் போன் அப்புறம் கடைசியாக என்ன ஆகிடும்னா கேர்ள்ஸ் வின்டர் போன் வந்து ஆஃப் அன் ஹவரில் இறந்துடுவார் இப்போ வந்து மார்டி கிரேஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கேர்ள்ஸ் வின்டர் போன் சமாதிக்கு போய் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அவங்கள வந்து உண்மையாக லவ் பண்ணோம் இனிமேட்டு வாழ்நாள் முழுக்கும் அவங்க நினப்போடையும் நாங்கள் வந்து வாழ போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சபதத்தை இவங்க ரெண்டு பேருமே எடுத்துக்குவாங்க இப்போ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா டா டாக்டர் ஃபிட்ஸ்பேர் கிட்டே வந்து வேறு வழியே இல்லை இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் அவன் வந்து கேர்ள்ஸ் வின்டர் போனோட ஞாபகத்தில் இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஃபிட்ஸ்பேர் கூட வாழணும் யாரும் கிரேஸ் ஸோ வேறு சான்ஸே இல்லை சரி சொல்லிட்டு டாக்டர் ஃபிட்ஸ்பேர் கிட்டே வந்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரு பிளேஸை வந்து பேசி வச்சுக்கிட்டு அங்கே போய் உட்காந்துருக்காங்க அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஒரு பொண்ணு கூட வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்காருன்னு அந்த டியூப் டேம்சன் அந்த டியூப் டேங்ஸனை வந்து டாம் டேங்குன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் வந்து என்கேஜ் பண்ணியிருப்பான் நிச்சயம் பண்ணியிருப்பான் ஸோ நம்ம நிச்சயம் பண்ண பொண்ணு கூட வந்து டாக்டர் ஃபிட்ஸ்பேர் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோபத்தில் என்ன பண்ணுவான்னா டாக்டர் வந்து கொல்லணும் ஃபிட்ஸ்பேர் வந்து கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஃபிட்ஸ்பேர் கிட்டே வந்து ஒரு அந்த மேன் ட்ராப் ஒன்று இருக்கும் மேன் ட்ராப் இந்த காட்டிலலாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த மேன் ட்ராப் இருக்கும் அந்த ட்ராப்பில் வந்து அவன் வந்து கால் பட்டா வந்து நசுங்கி சாகிற மாதிரி இந்த ட்ராப் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பான் பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ட்ராப்பில் வந்து யார் மாட்டிக்குவானா ஃபிட்ஸ்பேருக்காக வெயிட் பண்ணுறப்ப நம்ம கிரேஸ் போய் மாட்டிக்குவாங்க அப்படி கிரேஸ் வந்து மாட்டுறப்ப என்ன ஆகிடும்னா அந்த மேன் ட்ராப்பில் வந்து உங்கள் ட்ரெஸ்ஸு வந்து அந்த ட்ராப்பில் ஃபுல்லாக லாக் ஆகி என்ன ஆகிடும்னா அவங்க ட்ரெஸ் வந்து கிழிஞ்சிடும் அது அதே சமயத்தில் அவங்களும் காயப்பட்டுருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு காயம் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பெயினில் வந்து அவங்களுக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இதை பார்த்து வந்து ஃபிட்ஸ்பேர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அந்த ட்ராப்லேருந்து நம்ம கிரேஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் ஃபிட்ஸ்பேருக்கு புரியும் கிரேஸ் வந்து நமக்காக உயிர் கூட கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேஸ் வந்து ட்ரூவாக லவ் பண்ணி கிரேஸை வந்து ஒரு கிஸ் பண்ணுவார் அந்த கிஸ்ஸை வந்து யார் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்கன்னா கிரேஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க இனிமேல் ஒன்று வந்து நான் நல்லா பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் கிரேஸும் ஒரு சின்ன ஸ்மைல் பண்ணுவாங்க இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இதுக்கு மேலே கேர்ள்ஸ் வின்டர் போனால் கிரேஸ் மறந்துட்டு யார் கூட இனிமேட்டு சந்தோஷமாக வாழ போகிறாங்க அப்படின்னா டாக்டர் ஃபிட்ஸ்பையரோட சந்தோஷமாக வாழ போகிறாங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு ஹாப்பி ஆண்டிங் இதுக்கு வந்து இன்னொரு என்டிங்கும் இருக்கும் அது வந்து சேட் என்டிங் என்ன அப்படின்னா கேர்ள்ஸ் வென்டர் போனோட சமாதியில் வந்து யார் நின்றுட்டு இருப்பா அப்படின்னா அவரை ரொம்ப ட்ரூவாக லவ் பண்ண அந்த மார்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க அவங்க வந்து மைண்டில் என்ன நினப்பாங்க இதே சமாதியில் வந்து நானும் குரேஸும் ஒரு சபதம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒன்றை தான் நினச்சிட்டு வாழ்நாள்களுக்கு வாழ போகிறோன்ட்டு பட் ஆனால் கிரேஸ் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை இன்னொரு வாழ்க்கை கிடச்சதுக்கப்புறம் அவங்க அதுக்கு ஸ்கிப் ஆகி போயிட்டாங்க இனிமேட்டு அவங்க மை மனசில் வந்து நீ இருக்க மாட்டேன் அவங்க ஹஸ
மூவ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு லைஃப்லேருந்து இன்னொரு லைஃபுக்கு அவங்க வந்து ஜம்ப் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஹாப்பி லைஃப்க்கு பட் மாட்டி வந்து அப்படிப்பட்ட கேரக்டர் கிடையாது இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த புவர் பீப்புள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னோன்னா அவங்க வந்து ட்ரூவாக இருக்காங்க ஒரு லவ்வாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோன்னா ட்ரூவாக இருக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு மாட்டி கேரக்டர் அதாவது தன்னோட லவ்வரே இல்லைன்னானதுக்கப்புறம் இந்த அழகு எதுக்கு அதே மாதிரி தன்னோட லவ்வரே இந்த உலகத்தை விட்டு போனதுக்கப்புறம் எனக்கு வாழ்க்கைதுக்கு இப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய ஒரு மாட்டிங்கிற பொண்ணு கேரக்டர் பட் ஷீஸ் தி பூவா இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிச் பீப்புளில் இருக்க மெல்பரி ஜார்ஜாக இருக்கட்டும் அவர் வந்து தன்னோட ஸ்டேட்டஸ்ன்னு வரப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேர்ள்ஸ் பானை வந்து கேர்ள்ஸ் விண்டர் பானை வந்து மேரேஜ் பண்ணி கொடுக்குறேன் மருமகனாக ஏற்றுக்கிறேன்னாரு அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்டஸ் கொஞ்சம் இடிக்கவும் டக்குன்னு ஃபிட்ஸ் பேர்கிட்ட ஜம்ப் பண்ணுறாரு அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து என்ன கிரேஸ் கிரேஸ்மே என்ன பண்ணுறாங்க தன்னோடய அப்பா மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபிட்ஸ் பேரை வந்து மேரேஜ் பண்ணாங்க ஓகே அவங்கக்கிட்ட ஒரு லீகலான ஒரு ஸ்மூத் ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் காட்ட முடியல ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கேர்ள்ஸ் விண்டர் போன் கிட்ட டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு கேர்ள்ஸ் விண்டர் போன் கிட்ட வந்து வாழணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுக்கிறாங்க பட் இறந்ததுக்கப்புறம் கேர்ள்ஸ் விண்டர் போன் கிட்ட உண்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் சுச்சுவேஷன் சேஞ்ச் ஆகி தன்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து தெரிஞ்சிட்டாருன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் மைண்ட் வந்து அவங்களும் மாற்றிக்கிறாங்க இதுதான் தி உட்லேண்டர் ஸ்டோரி தேங்க்யூ